வணக்கம் நேர்களே மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய விவாதத்திற்கு போவதற்கு முன்னால் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் கேட்கப்பட்ட கருத்து கணிப்பு கேள்விக்கு மக்களின் ஆதரவு எந்த பதிலுக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரலாம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பல்வேறு நாடுகளில் இந்திய தொழிலாளர்களுக்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்து வருவதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு உலகளாவிய சூழல் அந்த ஆப்ஷனுக்கு எந்த ஒரு நேரும் வாக்களிக்கவில்லை இந்தியர்களின் உழைப்பு என்பதற்கு எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவீத மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர் அரசின் நடவடிக்கை என்பதற்கு இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீத வாக்குகள் கிடைத்திருக்கிறது இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியின் தலைப்பாக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய சூழ்நிலையில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையே இந்த விமர்சனம் என்பது அதிகரித்து காணப்படுகிறது குறிப்பாக திமுக பாஜக அதிமுக கட்சிகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய வார்த்தை போர் என்பது நாளுக்கு நாள் இந்த அரசியல் களம் சூடுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறது இது குறித்து தான் நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பேசவிருக்கிறோம் இதுகுறித்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்முடைய நிலையத்திலும் ஸ்கைப் மூலமாகவும் இணைந்திருக்கின்றனர் முதலாவதாக அரசியல் விமர்சகர் திரு சாய் சுதாகர் அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறார் அவரை பிறக்கிறோம் வணக்கம் ஐயா அவரை தொடர்ந்து ஸ்கைப் மூலமாக நம்மோடு இணைகிறார் திரு ஜி கே நாகராஜ் அவர்கள் பாஜக தலைவர் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் ஸ்கைப் மூலமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் திரு எஸ் ஆர் எஸ் இப்ராஹிம் அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறார் வணக்கம் ஐயா அரசியல் விமர்சகர் திரு சீனிவாசன் அவர்கள் இணைகிறார் வணக்கம் ஐயா நான் சொன்னது போல் இந்த அரசியல் கட்சிகளின் இந்த தீவிர வார்த்தை போர் என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டே போகிறது இதை எங்கேருந்து தொடங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த அரசு இந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்குக்கான தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் ரொம்ப முன்கூட்டியே இறங்கிவிட்டதாக நம்ம பார்க்குறோம் என் மண் என் மக்கள் இந்த யாத்திரையின் மூலமாக அண்ணாமலை அவர்கள் தன்னுடைய அரசியல் நிலவரத்தை ரொம்ப ஆணித்தனமாக எடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த யாத்திரையின் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ விஷயம் வந்து அரசிடமும் சரி மக்களிடமும் சரி ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கருத்து பிரியன் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளராக நீங்கள் இந்த யாத்திரை எப்படி பார்க்குறீங்க நான் முன்னாடி சொன்னது போல் தேர்தல் நெருங்கக்கூடிய சமயத்தில் மூத்த தலைவர்கள் மற்ற கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் கூட இன்னும் இந்த தேர்தலுக்கான தயாரிப்பு பணிகளை தொடங்குவதற்கு முன்னாலேயே மிக விரைவாக அண்ணாமலை அதை தொடங்கிட்டார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதனுடைய இம்பாக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லை பாஜகவை பொறுத்த மட்டும் மற்ற கட்சிகளோடு ஒப்பிடும்போது தமிழ்நாட்டில் அது புதுசாக தன்னுடைய செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறதுனால மற்றவங்களோட முன்னாடி அதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இதுவரையும் ஆட்சியிலே இருந்ததில்லை பெரிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஓட்டும் கிடைச்சதில்லை ஸோ செல்வாக்கு தேட வேண்டிய நிலையில் அவங்க இருக்கிறதுனால இவர் புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரு தலைவராக இருக்கிறதுனால அவர் தன் தன் தன்னால் முடிஞ்ச மட்டும் கட்சியை வந்து எல்லா லெவலுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு முயற்சியில் அவர் இறங்கியிருக்கார் அதுதான் பாஜகவுடைய எண் மக்கள் எண் யாத்திரை அது வந்து அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா அவர் கிராமங்களுக்கெல்லாம் போகிறாரு ஆக்சுவலாக அவர் கிராமங்களுக்கெல்லாம் நடக்கல அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு டவுனில் போய் முன்னாடி எல்லையில் இறங்கிக்கிறாரு அங்கேயே நடந்து போகிறார் அடுத்த எல்லையில் வந்து பஸ்ஸில் ஏறி அடுத்த ஊருக்கு போகிறார் அவர் கிராமங்களில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை மாதிரி கிராமங்கள்லாம் நடந்து போகல டவுனுக்கு டவுன் தான் அவர் நடந்து போகிறத நானும் பார்த்தேன் அப்படி தான் போயிட்டுருக்காரு ஆக்சுவலாக ஸோ அது அவருடைய பாணி அது பஸ்லேயும் போகிறாரு நடந்தும் சில இடங்கள் டவுனில் மட்டும் போகிறார் ரெண்டாவது வந்து அவர் மட்டும் தான் தேர்தல் வேலையை ஆரம்பித்தார்னு கிடையாது திமுக வந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து மண்டலங்களில் வாக முகவர்கள் மாநாடே நடத்திட்டாங்க ஒவ்வொரு மாநா மாநாடு இருபதாயிரம் பேருக்கு மேலே கூடுறாங்க அந்த இடத்துல மாநாடே நடத்திட்டாங்க அவங்க பாணியில் அவங்க செய்கிறாங்க ஒரு பக்கம் அதிமுக வந்து அவங்களும் வந்து இந்த ஏரியா லெவலில் எம்எல்ஏ கான்ஸ்டிடுவன்சி லெவலில் அவங்களும் வாக முகவர்கள் மாநாடு நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து பாஜகவை பொறுத்த மட்டும் அவர் வந்து எண் மக்கள் என் என் மண் என் மக்களில் சில போது வந்து சில சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் அவர் நிறையா பேசுகிறாரு அரசாங்கத்தை விமர்சனம் பண்ணுறாரு அதெல்லாம் கரெக்டு ஆனால் இதுவரையும் அவருக்கு வந்து ஸ்டாலின் வந்து அவரை மதித்து பதில் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இதுவரையும் தெரியல ஸ்டாலின் வந்து அவரை மதித்து ஒரு பதில் கூட இதுவரையும் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியல திமுக இருக்கிற மற்றவங்கெல்லாம் பேசுகிறாங்களே தவிர ஸ்டாலின் அவருக்கு பதில் சொன்ன மாதிரி தெரியல ஆனால் அவர் வந்து அவருடைய விஷயத்தில் அவர் கரெக்டாக இருக்கார் இந்த விமர்சனங்கள்லாம் கரெக்டாக வைக்கிறார் ஸோ அவர் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எப்படியாவது ஒரு ஒரு டபுள் டிஜிட்டாவது ஒரு ஓட் பேங்க் வரணுன்ற அளவுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணுறார் அந்த முயற்சி எந்த அளவுக்கு பலனளிக்குது ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த தமிழ்நாடு பாஜகவை நான் நாற்பது வருஷமாக பார்த்துட்டுருக்கேன் அந்த
முதலமைச்சர் அளவுக்கு ஒரு உயர்மட்ட தலைவர்கள் பெருசாக பதில் அளிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை முன் வச்சுருக்கிறீங்க நாகராஜ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இந்த கருத்தை நீங்கள் எவ்வாறு கையாளுகிறீர்கள் நாகராஜ் வணக்கம் திரு பிரியன் அவர்கள் சொன்னாங்க இது மாதிரி திமுக ஒன்றும் பெருசாக இருக்கு குறிப்பாக முதல்வர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னாங்க ஆனால் இவங்களுடைய மாநில தலைவருடைய நடப்பையினும் கிராமங்களில் நோக்கி அதிகம் செல்ல முடியாட்டி கூட ஏன்னா நம்ம அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியும் என்மல் என் மக்கள் நடைபெறும் நாம் திட்டமிட்டிருக்கோம் அதனால் அதை விரைந்து முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது பல பல்வேறு இயற்கை இட இடர்பாடுகள் இருக்கிறது இதையும் தாண்டி நகர பகுதியில் போகிறப்போ பல்வேறு பகுதியிலிருந்து கிராமத்துக்கு மக்கள் கிராம பகுதியிலிருந்து மக்கள் தானாக வருகின்றார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நல்ல ஒரு அலையலையான கூட்டம் வருகிறது ஆர்வத்தோடு தலைவரை சந்திக்க விரும்புகின்றார்கள் தலைவரிடம் மனுவை கொடுக்கின்றார்கள் இது வந்து இதுவரை இருந்த பாஜகவுடைய நடைமுறைக்கு முற்றிலும் மாடுபட்டது இந்த அளவுக்கு ஒரு கூட்டம் கூடுவது அதுவும் திரு பிரீநாவல் சொன்னது போல பெண்களுடைய கூட்டம் அதிகமாக வருவது தங்கள் குடும்பத்தோடு குழந்தையோடு வருவது மாலையை வைத்துக் கொண்டு பல மணி நேரம் காத்திருப்பது இதெல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரு மக்களுடைய எழுச்சி மக்களுடைய ஆர்வம் அரசியலுடைய அந்த மாற்றத்தை காமிக்கிறது கூட்டங்கள் பல இடங்களில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் சில இடங்களில் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட ஒன்று தெளிவாக இருக்கிறது மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்க தயாராகி விட்டார்கள் ஸோ களத்தை நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கணும் மக்களுக்கு மக்களுக்கு நாங்கள் தான் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஸோ இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு தலைவர்கள் இது மாதிரி வாய்ப்பு மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தேமுதிக விஜயகாந்தர்கள் வந்தப்போ ரஜினி பருவா என்ற நம்பிக்கை பொழுது இப்படி மாற்றங்களை மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அந்த மாற்றம் தொடர்ந்து நடைபெற்றதா என்றா இல்லை பாஜகவுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அது திராவிட கட்சியினை நோக்கியோ மீண்டும் கூட்டணிக்கு போகின்ற பொழுது அது இது இவர்களோடு சேர்ந்து விட்டார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய நாங்கள் ஓட்டு எண்ணிக்கை இழக்க வேண்டி இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு வருகின்ற கூட்டம் அதுவும் குறிப்பா அதிமுக தங்களுடைய கூட்டணியை முடித்துக் கொண்டோம் என்று சொன்ன பின்பு வருகின்ற கூட்டம் எல்லாம் குறையவில்லை எல்லா இடத்திலையும் இந்த சரியான முடிவு நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் குற்றம் சொல்ல வேண்டிய கட்சின்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் விமர்சனம் வைக்க வேண்டிய கட்சி செய்கின்ற தவறை சுட்டுக்கட்ட வேண்டிய கட்சி அப்படின்னா அது திராவிட முன்னேற்றம் அதனால் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய குற்றச்சாட்டை அவர்கள் செய்கின்ற ஊழலை பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் இப்ப அரசு எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படிங்கறத தொடர்ச்சியாக மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தோம் இது வந்து எங்க தலைவர் தொடர்ச்சியா சொல்றார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனை ஒட்டுமொத்தமாக மாநிலத்தில் உள்ள பிரச்சனை அந்த பகுதியில் உள்ள சமூக ரீதியான பிரச்சனை அதே போல மத ரீதியான பிரச்சனை இப்படி என்னென்ன பிரச்சனைகள் நீராதார பிரச்சனைகள் பல்வேறு திட்டங்கள் கிடைப்பில் போடப்பட்டது எழுபது ஆண்டு காலமாக திராவிட கட்சியினுடைய ஆட்சியிலும் குறிப்பாக முப்பது ஆண்டு காலம் திமுக என்ன செய்ய தவறியது காவிரி பிரச்சனையில் இருந்து நதிகள் நீர் இணைப்பில் இருந்து ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றையும் மது மது விளக்கு அந்த பிரச்சனையில் இருந்து ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து மக்களுக்கிட்ட உண்மை நிலையை கொண்டு போய் இப்படித்தான் இவர்கள் எழுபது ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்தார்கள் இதனால் தான் தமிழகம் முன்னேறவில்லை என்பதை நாங்கள் தெளிவாக சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் சொல்கிறோம் மக்கள் அதற்கு வரவேற்பு தருகின்றார் அதுவும் குறிப்பாக இப்பொழுது எங்கள் தலைவர் எடுத்திருக்கிற பிரச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா விரிவா பேசுவோம் நாகராஜ் குறுக்கிடவோ மன்னிக்கணும் இப்ப நீங்க சொல்லும்போது பதில் சொல்லும் போது அதிமுகவிலிருந்து கூட்டணியிலிருந்து நாங்க பிரிந்து வந்துவிட்ட பிறகும் கூட மக்களுடைய ஆதரவு பெரிய அளவில் இருக்குது மக்கள் எங்களுடைய கூட்டத்துக்கு அதிக அளவில் வராங்க அப்படிங்கறத நீங்க பதிவு செஞ்சிருக்கிறீங்க இந்த பாஜக அதிமுக இந்த கூட்டணி முறிவு என்பது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு மட்டும் பொருந்தும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை இது அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலிலும் பாஜக தனித்து போட்டிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குமா நாங்கள் சொல்லவே இல்லை அவர்கள் கூட்டணியிலிருந்து பிரிந்து சென்றிருக்கிறார்கள் அவங்க சேருவாங்களா சேர மாட்டாங்களா அவங்களதான் சொல்லுவோம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார் வந்தாலும் நாங்கள் வரவேற்போம் நேற்று கூட ஒரு விவாதத்தில் சொன்னேன் ஊரு ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிகளுக்கு கொண்டாட்டம் உண்மை அதுதான் இன்றைய நிலைமையில் ஏறக்குறை இந்த ஆன்மீக பிரச்சனை தொடர்பாக குறிப்பாக இந்த கோயில் விவகாரங்கள் போது அறநிலைத்துறை சம்மந்தமான பிரச்சனைகள்ல அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தவர் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு இந்து மதத்தையோ ஒரு ஆன்மீகத்தையோ இழிவுபடுத்தி அவர்கள் பேசல ஒரு மரியாதையை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்று நிலைமை மாறி இருக்கிறது அப்படிங்கிற நிலைமையில இந்த விஷயங்கள்ல அதிமுகவும் என் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கையா நேற்று நான் பேசப்பிருந்தது இது மாதிரி தமிழகம் பாதி
நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு அளிக்கப்படுகின்ற விஷயங்கள்ல அதிமுகவும் ஒருங்கிணைந்து இருக்க வேண்டும் அதுக்கு மாறுபட்டு அரசியலுக்கான ஓட்டு வங்கி அது யார் செய்தாலும் மக்கள் அதை புரிந்து கொள்வார்கள் இப்பொழுது நாங்கள் உண்மையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் எது உண்மை மக்களுக்கு எது தேவை மனசார போய் நாங்க கோயில்ல சாமி கும்பிடுறோம் வெளியே வர்றப்ப கடவுள் இல்லையே என்கின்ற வாசகம் கடவுளை வணங்குவன் காட்டு பிராணி என்ற வாச வாசகம் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லைகின்ற வாசகம் இது எதை காட்டுகிறது அப்ப இது நம்முடைய கலாச்சாரத்தையுடைய நிலையை அழிக்க நினைக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு நம்மளை ஒரு கேவலப்படுத்துகின்ற நிகழ்வு அதனாலதான் சொல்றோம் நாங்க இதை வந்து எங்க தலைவர் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரி இன்னும் பல பிரச்சனைகள் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் இது முன்னாடி இல்லையா எழுபது வருஷமா இல்லையா எழுபது வருஷமா இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதை யாரும் செய்யவில்லை எங்களுடைய மாநில தலைவர்கள் அதை செய்ய நினைக்கிறார்கள் அதை மக்கள் வரவேற்கின்றார்கள் இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் களத்தை ஒட்டி நம்ம பார்க்கும்போது பாஜக தனித்து போட்டியிடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது இந்த எண்மன் என் மக்கள் யாத்திரை மூலமாக திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை யாரும் கேட்க தங்கிய கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய முதற்கட்ட பதிவாக நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் அடுத்ததாக திரு இப்ராஹிம் அவர்கள்ட்ட நம்ம கேட்க வரும்போது இந்த யாத்திரை பக்கம் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி பாஜக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நம்ம அதிமுக விலகினாலும் நாங்கள் மக்களை நேரடியாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி இப்படி தனியாக மக்களை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா எதிர்காலத்துல இல்ல இப்ப முதல்ல இது இந்த கேள்விற்கு முதலாக தெளிவாக ஒரு விளக்கம் தர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இன்றைக்கே ஆஹ் எங்களுடைய இந்தியா கூட்டணி வலுப்பெற்று வருது இன்றைக்கு பதினாறு கட்சி பதினெட்டு கட்சி தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டு கட்சிகளுக்கு மேலாக வலுப்பெற்று கொண்டிருக்கிறத இந்தியா கூட்டணியின் சார்பாக அனைத்து மக்களுமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஆதரவு தரும் வகையில தான் இன்றைக்கு ஐந்து மாநில தேர்தலுடைய கருத்து கணிப்புகள் எல்லாம் இருந்து வருது இதை தாண்டி தமிழ்நாட்டுல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கட்சி என்பது எங்களுடைய மகத்தான கூட்டணியில வெற்றி பெற்ற கட்சி அப்படி இருக்கிற நிலைமையில நாங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது கூட்டணியோட பெரும்பான்மையான சீட்டுகளை பெற்று இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அருமையான ஆட்சியை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த நிலைமையில நாங்க வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல தேர்தலுக்கு பின்பாக தனித்து போட்டியிடுவதா இல்ல கூட்டணியோடு இருப்பதா என்பதை எல்லாம் அகில இந்திய தலைமை முடிவு செய்யும் ஒன்னு இதுல ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க கருத்து வேறுபாடு இருந்தா தான் நீங்க வந்து கூட்டணியை விட்டு விலக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் அதாவது இந்தியா கூட்டணியில இன்று இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஒரே கோட்பாடு மதவாதத்துக்கு எதிராக தனது ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய பொருளாதார வீழ்ச்சியை சரி செய்ய வேண்டும் ஊழலுக்கு எதிராக ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பாஜக கட்சிக்கு எதிராக இந்திய நாட்டு மக்களையும் இந்திய மக்களுடைய ஜனநாயகத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அத்தியாய கடமை காங்கிரஸுக்கும் இருக்கிறது காங்கிரஸை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் இருக்கிறது இதை கொண்டுதான் இன்றைக்கு இந்தியா கூட்டணி இன்றைக்கு வந்து ஆஹ் இருக்கக்கூடிய பத்து முதலமைச்சர்கள் கொண்ட கூட்டணி கட்சியாக இன்றைக்கு திகழ்ந்து வருதை தவிர்த்து தனிப்பட்டு நிற்க வேண்டிய நிலைமை வரக்கூடிய காலங்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் எங்களுக்கும் அதாவது கொள்கை ரீதியாகவோ இல்ல கருத்து ரீதியாகவோ ஏதாவது வந்து பிளவுபாடுகள் ஏற்பட்டா வரலாம் எதிர்த்து அவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒற்றை கோரிக்கை மதவாதத்துக்கும் ஜன மதவாதத்துக்கு எதிராகவும் ஜனநாயகத்தை ஆதரித்தும் அதே கோட்பாட்டுல காங்கிரஸ் இருக்கும் வரை கண்டிப்பாக கூட்டணி நிலைபெறும் இதுல எந்த வகையான மாற்று கருத்தும் கிடையாது நன்றி இப்ராஹிம் இப்போதைக்கு இந்தியா கூட்டணி மேலும் மேலும் வலுப்பற்று வருகிறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கருத்தாக நம்ம பதிவு செய்துகிறோம் சீனிவாசன் அவர்கள்ட்ட நம்ம கேட்பது இந்த இந்தியா கூட்டணி ஒரு பக்கம் இருக்கிறது மற்ற கட்சிகள் பாஜக போன்ற மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் அவர்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவக்க விட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்க ஒரு அரசியல் விமர்சகரா இது ரெண்டத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது உங்களுடைய பார்வையவாக இருக்கிறது மக்கள் மேடை நெறியாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து விருதுகர்களுக்கும் பணிவான வணக்கம் அதாவதுங்க நம்மளுடைய மக்கள் மேடை தலைப்புல வந்து இன்னைக்கு வார்த்தை போர்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையும் ஒரு கண்ணியமும் ஒற்றுமையும் இணைந்து அங்காடி பங்காளியா இப்ப திமுக இருக்கிறவங்க காங்கிரஸ்ல இருக்கிறவங்க கம்யூனிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மாமே வச்சு நின்று திருமணத்துக்கு போறது வர்றது இது மாதிரி ஒரு ஒற்றுமை உணர்வு தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும்தான் அரசியல் அதற்கு பிறகு எல்லோரும் ஒரு ஒற்றுமையோடு உணர்வோடு பழகுகிற ஒரு இந்த பூமி தமிழ் பூமி இப்ப அண்ணாமலை பொறுப்பு தேசிய கட்சியில் தலைவரா வந்ததற்கு பிறகு இன்னைக்கு செய்தியில கூட பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு விரும்பல இருக்கிற கட்சி ஒரே கட்சி அது பாஜக மட்டும்தான் மற்ற கட்சி எல்லாம் அங்காடி பங்காளின்னு சொல்லிட்டு ஒற்றுமையா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ற அப்ப அவருடைய கருத்துகளில் ஒரு முரண்பட்ட கருத்து தெரியுது அவர் யாத்திரை போகட்டும் அவருடைய கொள்கையை சொல்லட்டும் மக்களை சேர்க்கட்டும் அதிலெல்லாம் யாருக்கும் பிரச்சனை
அது மாதிரி நீங்க வந்து தேவாலயங்கள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நீதிமான்களை மட்டுமே கருத்தை ரச்சிப்பார்னு இருக்கும் இப்ப இந்த வாசகங்கள்லாம் உள்ள போய் சாமி கும்பிடுற பக்தர்களுக்கு மனதளவுல எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அதே மாதிரி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் வாசல்ல வந்து பக்தி வந்தால் புத்தி போய்விடும் புத்தி வந்தால் பக்தி போய்விடும் பெரியாருடைய வசனத்தை எழுதி வச்சிருப்பாங்க அப்ப இங்க எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு ஆழ்வார்களையும் ஆன்மீகத்தையும் நேசித்து ஒரு ஒற்றுமை உணர்வோடு பயணிக்கிற மண் தமிழ் மண் இங்க வந்து ஒரு வேற்று விதமான கருத்துக்களை சொல்லி அந்த கருத்துக்கள் வந்து உண்மைக்கு மாறான கருத்துக்களை சொல்லி தொடர்ந்து தமிழக மக்களை வந்து குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிற அரசியல் வந்து அண்ணாமலை பண்றதுனாலதான் உங்களுடைய தலைப்பை இப்ப வார்த்தை போர் நாங்க யாரையும் வந்து கொள்கை ரீதியா விமர்சனம் பண்ணுவோமே தவிர தனிப்பட்ட முறையில முரண்பட்ட முறையில வந்து தமிழகத்துல எந்த கட்சியா இருந்தாலும் விமர்சனம் பண்றது இல்ல அப்ப தேர்தலை மையப்படுத்தி தேர்தல்ல உடனே இருபத்தி ஆறுல பிரதமர் முதலமைச்சராயிருக்கலாம் இருபத்தி நாலுல பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுரும் அப்படின்ற கனவு இருக்கலாம் ஆனா அதற்கான கலம் என்ன இங்க வந்திருக்கு என்ன விதைச்சிருக்கிறோம் நம்ம அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பார்க்கணும் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் மேடையை வந்து உலகத்துல எல்லா மக்களும் பார்க்கறாங்க அப்ப திராவிட இயக்கங்கள் வந்து இந்த நாட்டுல எவ்வளவு கடமைப்பட்டு ஒற்றுமை உணர்வோடு இங்க இருந்து பல்வேறு சீர்திருத்த கருத்துக்களை இந்த ஆட்சியாளர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு திராவிட இயக்கங்கள்னாலதான் பல்வேறு நன்மைகள் இந்த நாட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்ப மக்கள் யார் நேசிப்பாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல திராவிட இயக்கங்கள் கொண்டு போற சித்தாந்தம் கொள்கை ஏற்கனவே ஆற்றிய பணி இதெல்லாம் உள்வாங்கிதான் வந்து வாக்குகளை கொடுப்பாங்களே தவிர ஏதோ எடுத்தம் கவிழ்த்தம்னு சொல்ற கருத்துக்களையோ அல்லது முரண்பட்ட மோதல் கருத்துக்களை சொல்ற தலைவர்கள் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட்டம் வருது நீங்க ஆட்டுக்கார அளவே இந்த படத்துல நடிச்சு ஆட்டு ஆட்டு வெளியில வந்தா கூட பாப்பாங்க ஈ படத்துல ஈ வந்துச்சுன்னா கூட மக்கள் கூடி பாப்பாங்க அதனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை கூட்டம் கூடுவதனாலேயே ஒரு இயக்கம் வளர்ந்துருச்சு அந்த தலைவர் பெரிய அளவுல வளர்ந்துட்டாருங்கிற கற்பனை எல்லாம் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க உண்மையிலேயே தமிழக மக்கள் அரசியல் மிகப்பெரிய ஞானம் உள்ளவங்க மக்கள் சிந்திப்பாங்க எந்த கட்சியால் இந்த நன்மை ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத பரிசீலனை பண்ணி பார்ப்பாங்க இந்த பாஜகவுடைய தமிழக தலைவர் வந்து அண்ணாமலை ஒரு தனி கட்சியோட தலைவர் அல்ல அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேசிய கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் அவ்வளவுதான் அதனால மாநில கட்சியினுடைய தலைவர் சொல்ற அத்தனை இது விஷயமும் உண்மையா பொய்யான சீருதி பார்ப்பாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு மோடியோட ஆட்சியில மக்களுக்கு எவ்வளவு பாதிப்புகள் இருக்குது என்னங்கிறதெல்லாம் அவங்க யோசிச்சுதான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாக்களிப்பாங்களே தவிர அண்ணாமலை முரண்பட்டு வைக்கிற கருத்துக்களை நம்பி தமிழக மக்கள் அந்த கட்சிக்கும் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கொடுக்க மாட்டாங்க வாக்குகளையும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தனிச்சு நின்று பாஜகவுடைய வாக்கு வைக்க என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் முதல்ல இப்படி ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தன்மையோடு தனித்தன்மையோடு இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எப்படி வாக்குகளை பதிவு பண்றாங்களோ அந்த வாக்குகள் அடிப்படையில தான் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஆறு யார் முதலமைச்சர் ஆக போறாங்கிற அந்த கனவு நனவாகுமே தவிர ஜோசியத்துக்கு ஆலமரத்துக்கு ஜோசியத்துக்கெல்லாம் இங்கே வேலை இல்லைங்கிறத நான் பதிவு செய்யணும் நன்றி சீனிவாசன் அண்ணாமலையுடைய இந்த யாத்திரை பெரிய அளவில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத ஒரு அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இது ஒரு ஒரு மெச்சோர்டு ஸ்பீச் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பதிவை செஞ்சுருக்கிறாரு சொல்லுங்கள் சாய் சுதாகர் உங்களுடைய கருத்து இதில் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்போது திரு சீனிவாசன் இல்லையா அவர் அழகாக சொன்னார் அதாவது கடவுளை தாக்குற மாதிரி ஒரு மசூதியிலையோ தேவாலயத்திலோ இல்லை கடவுள் நீ நல்லவனாக இருந்தால் ரட்சிப்பார் நல்ல வழியில் இருக்க சாமி கும்பிட்டனா உனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு எழுதி இருக்கிறது ஆனால் ஒரு கோவிலுக்கு எதிரில் வந்து சாமியை நம்புறவ முட்டால் அப்படின்னு எழுதியிருந்தா இது என்ன மாதிரி விஷயம் இது இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு போகிற விஷயமா இல்லை நீங்கள் வந்து ரெண்டு சமுதாயத்தை மட்டும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு சமுதாயத்தை என்ன கேடு பண்ண போட்டோன்னு நினைக்கிற விஷயமா இது ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு இரண்டாவது விஷயம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பர்சனல் அட்டாக் பண்றாரு நாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலன்னு முடிச்ச பிறகு முடிச்ச பிறகு நீங்க அது தப்புன்னு உங்க இந்திய அலையன்ஸை பத்தி பேசுனீங்க வலுவான அலையன்ஸ்னு அதனுடைய கொள்கை என்னன்னு தெரியுமாண்ணா மோடியை வீழ்த்த வேண்டும் மோடி அராஜகக்காரர் மோடி பாசிஸ்ட் மோடியை வீழ்த்த வேண்டும் இதுதான் உங்களுடைய கொள்கை இதை தவிர்த்து நான் வந்து திரு மோடியை விட அதிகம் பண்ணுவேன் திரு மோடி இந்த விஷயத்தில் இது பண்ணார் விவசாயிகளுக்கு நான் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுப்பேன் பெண்களுக்கு திரு மோடி இவ்வளோ தான் கொடுத்தாரு நான் அதை விட அதிகமாக செய்வேன் அதெல்லாம் கொள்கை கிடையாது ஒரு தனிநபரை தாக்கிதான் உங்கள் கொள்கை 
அப்புறம் நீங்க சொல்றது தப்பு தானா அப்போ இதுல 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 ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு சொல்லுங்க மணிக்கணும் சொல்லுங்க அப்ப இப்ப நீங்க சொல்றீங்க என்னன்னா அது மோடி என்ற ஒரு சர்வாதிகாரியை எதிர்த்து தான் நாங்க வந்து இந்தியா கூட்டணி வந்து இன்றைக்கு களம் காணுதுன்னு வேணா சர்வாதிகாரி நீங்க சொல்ல கூடாது மக்கள் நினைக்கிறேன் மக்கள் வந்து மோடி ஜி தான் வேணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவர் சர்வாதிகாரியா இருந்தா மிசோரமோடிய மாநில முதலமைச்சர் ஜோரம் தங்கா அவர்கள் இவரோட இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஒரே ஒரு என்னது நம்மளுடைய எலெக்ஷனுக்காக அங்க கேம்பெயின் இருந்துச்சு தேர்தலுக்காக அன்றைக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறது மணிப்பூர் கலவரத்துக்கு யார் காரணம் என்று அந்த ஒற்றை காரணத்திற்காக இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் கூட நான் அவையோட மாண்ப கூட கடைபிடிக்காம மக்களுடைய நிலைப்பாடு தான் நான் எடுப்பேன்னு சொல்லி உங்களுடைய கூட்டணி கட்சியில இருந்த மாண்பு ஜோரம் தங்க அவர்கள் உங்களை புறக்கணிச்சாரு அதனால இன்றைக்கு இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் அவர்களுடைய தேர்தல் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது அப்ப ஒருவேளை நாங்க சர்வாதிகாரி இல்லைன்னு காங்கிரஸ் கட்சி எடுத்து வச்சாலும் இன்றைக்கு மக்களுடைய நிலைப்பாடு அப்படி இருக்கிறனால தானே உங்களுடைய கூட்டணி கட்சியில இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் இது மாதிரி கருத்து எடுத்து வைக்கிறாரு சர்வாதிகாரின்றது நாங்க அவருக்கு பிரேம் பண்ணவே இல்ல எரிக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> பல பெண்கள் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு இந்திய நாட்டு பிரதமர் இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் வரலாறு காணாத இது மாதிரி ஒரு நிகழ்வை காங்கிரஸ் கட்சியோட ஆட்சியில் ஒன்ன ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மேற்கோள் காட்டியிருங்க இது மாதிரி பதினெட்டாயிரம் துப்பாக்கிகள் லட்சக்கணக்கான தோட்டாக்கள் இது மாதிரி ஒரே ஒரு சம்பவத்தை நடந்தது நாகராஜ் பதில் சொல்லட்டும் சொல்லுங்க நாகராஜ் நண்பர் இப்ராஹிம் காங்கிரஸ் இருந்து பேசுறாங்க நீங்க சொன்ன அந்த வார்த்தை சர்வாதி சர்வ அதிகாரி வார்த்தையை நீங்க திரும்ப பெறணும் ஏன்னா இந்தியாவில் இந்தியாவில் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் பாகிஸ்தான்லேயோ ஆப்கானிஸ்தான்லேயோ துபாயிலேயோ மற்ற நாடுகள்லேயோ இது போல் நீங்கள் மேடையில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை சர்வாதிகாரின்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை இது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி இப்ராஹிம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காங்க அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்கலாமே தவிர ஒரு பொதுமக்களுடைய கருத்தாக இல்லை இப்ராஹிம் அவர் பதில் சொல்லட்டும் அவர் பேசி முடிக்கிட்ட இப்ராஹிம் நம்முடைய மத்திய அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது அதை நீங்க நாம வச்சுக்கணும் இல்ல நாகராஜ் இது தொடர்ந்து பல்வேறு கட்சிகள் வைக்கக்கூடிய கேள்வி பிரதமர் ஏன் அங்க நேரடியா போய் பார்க்கல அவர் போயிருந்தா தீர்ந்திருக்குமா அவர் போயிருந்தா அது முடிஞ்சிருக்குமே ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க இதை நீங்க ஒரு பாஜக தலைவராக எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுடைய கேள்வி தெளிவா புரிஞ்சது இப்ராஹிம் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஒரு பதில் சொல்லி முடிக்கிட்டு அடுத்தது நான் கிறிஸ்துவத்தை பின்பற்றவர்கள் எல்லாம் சேர்த்த மொத்தமா பற்றுள்ளவர்கள் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் அது உடன்பட்டு உள்ளவர்கள் அல்ல இப்ப மணிப்பூர் போன்ற மாநிலங்கள் உள்ளில் பாத்தீங்கன்னா அங்கு நடக்கின்ற பிரச்சனை ஒரு மதம் சார்ந்த பிரச்சனை அங்க இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் கண்வட்டானவங்க ஆகாதவங்க இது மாதிரி பிரச்சனைகள் அது குறிப்பா மலையின் மேல் பகுதியில இன்னைக்கு போதைப்பொருள் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது போதைப்பொருள் மாபியாக்கள் உள்ள இறங்கி அதனுடைய ரொம்ப வருஷம் நடந்துட்டு இருக்குது நான் சொல்றது ஐம்பத்தி மூணு ஆண்டு காலம் காங்கிரஸ் கட்சி ஆண்டு இருக்கிறது இந்த நாட்டை அவர்கள் அந்த பிரச்சனையை சரி செய்யல பட் அந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய இந்திய அரசு முன் வந்திருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நீங்க சொல்லலாம் ஆர்டிகல் த்ரீ 
வேறு தான் கொண்டு வந்தார் அன்னைக்கு அவர் பிரதமர் தப்போ ஆனா கைவிட்டு பயந்துட்டார் ஆனா பயமின்றி அதை கைவிட்டு நீ காஷ்மீர்ல சுதந்திரமான ஒரு நாட்டை உருவாக்கியிருக்கோம் மணிப்பூர்ல அந்த நிலைமைக்கு நாம் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த நிலைமைக்கு போவதற்கான எடுத்த முயற்சியில ஒரு பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வருகிற பொழுது அந்த வேகம் தீப்பிச்சு எரிகிறது அதை நிச்சயமாக இந்திய அரசு மத்திய அரசு சரி செய்து விட்டு நாகராஜ் உங்க பதில் புரிஞ்சது நாகராஜ் பிரதமர் அங்க போகின்ற பொழுது மீளும் இது எரிகின்ற நெருப்பிலே எண்ணெய் ஊற்றியதாக இருக்கும் இதை இதைத்தான் இருக்கு செய்து பார்க்கறாங்க இது போன போனதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் பிரதமரை பிரதமர் விமர்சனம் வைப்பது அது அது உண்டான பிரச்சனையை உண்டாக்குவது இதனால பிரதமர் நினைக்கிறார் சில இடங்கள்ல பிரதமர் போகாம இருந்தா அது நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கும் என்றார் அவர் செல்லவில்லை நிச்சயமா பிரியா நீ நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப நம்ம தமிழகத்தை தாண்டி கொஞ்சம் வெளியில போறோம் அப்படின்னா கூட இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைங்கிற காரணத்தினால அங்க பிரதமர் போயிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் அது கோரிக்கை வைக்கப்படுது ஆனால் பிரதமர் போயிருந்தால் பிரச்சனை இன்னும் தீவிரமா இருக்கும் போகாம இருந்து கையாள்வதே சிறந்த வழி அப்படிங்கிற அங்குளுடைய பார்வை என்ன இல்ல பாஜக சில பேர் அது மத பிரச்சனைன்றாங்க சில பேர் வந்து போதை பேருந்து பிரச்சனைன்றாங்க அவங்களுக்கே ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல இல்ல அது எல்லாமே கலந்த ஒரு பிரச்சனையாக அவங்களுக்கே ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல பாஜக சில பேர் சில விதம் ஒவ்வொரு விதமாக பேசுறாங்க அது போதை மருந்து பிரச்சனை அது வந்து பர்மாலேருந்து இது மியான்மார்லேருந்து ஊடுருவது முடியாது அங்கே வந்து ஒரு மெய்த்தின்ற இனத்தோட ஓட்டை கன்சால்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சிகளில் பாஜக இறங்கியிருக்குன்றது மட்டும் உண்மை சார் ஒரே அது இல்லை இல்லை நான் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பேசுங்க அதுக்கான முயற்சிகள் அவங்க இறங்கியிருக்காங்க மெய்த்தி சமூகத்தோட ஓட்டை கன்சால்டேட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியில் இவ்வளவு கலாட்டம் நடந்த பிறகு கூட மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் ஏன் கலைக்காதிருக்கீங்க ஏன் கலைக்காதிருக்கீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டே கேட்குறாங்கல்ல அங்கே என்ன சட்டம் ஒழுங்கு இருக்கா இல்லைன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா நீங்கள் ஏன் கலைக்காதிருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் கலைச்சிங்கன்னா மெய்த்தி இனத்தோட ஓட்டு உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால் இங்கே கலைக்காதிருக்கீங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு 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 ரெண்டு இனமாக பிரித்து மக்களை மத ரீதியாக பிரித்து ஓட்டை கன்சால்டேட் பண்ணுற ஒரு முயற்சியில் தான் பாஜக அங்கே இறங்கியிருக்காங்க மற்ற மாநிலங்களில் இந்தியா முழுக்க என்ன பாஜக பண்ணுறாங்களோ அதோடைய ஒரு விஷயம்தான் இன்னொரு விஷயம்தான் அங்கே மணிப்பூரில் நடக்குது அது என்னுடைய கருத்து அதுக்கு மாறுபட்டு நிறைய பேர் இருக்கலாம் அதனால தான் பாஜக இவர் போகல பிரதமர் அங்கே போகாத்த காரணம் அங்கே போனால் வந்து அந்த மத பிளவு வந்து கரெக்டாக வந்து அவர் வந்து மைத்தி சமூகத்துக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அது தெரியாமல் அவர்கள் மேலோட்டமாக வந்து அந்த முதலமைச்சர் அங்கே தொடர்ந்து ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு அளவு பண்ணுறது மூலமாக மெய்த்தி சமூகத்துக்கு ஆதரவாக தான் அவங்க இருக்காங்க எந்த ஒரு ஊர்லேயாவது பதினெட்டாயிரம் துப்பாக்கிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்களா சார் சட்டம் ஒழுங்கெல்லாம் கெட்டு போகுமா சாய் சுக ரெண்டாவது வந்து லோக்கல் விஷயங்கள் பதிவு இல்லை இல்லை சார் சார் இதில் இதில் வந்து அவர் சொல்கிற கருத்துக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அங்கே அங்கே மணிப்பூரில் நடக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா மலை மேலே இருக்கிறது வந்து நாகாசும் குக்கி இனத்தவர் கீழே இருக்கிறவங்க மேத்தி இது வந்து கோர்ட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணுன்னு சொல்லலை இது கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதாவது நாகாசும் குக்கீஸும் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களாக அங்கே இருக்குது மேத்தீஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி அங்கே கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மேத்தீஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எங்களையும் அந்த இதில் சேருங்கன்னு சொல்கிறாங்க கரெக்ட் அதை சேருங்க அதை அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு பாருங்கன்னு அரசாங்கத்தை சொல்லும் பொழுது தான் அந்த குக்கீஸும் நாகாசும் இந்த ஒரு இதை கையில் எடுத்து வன்முறையை கையில் எடுத்து அவங்க தான் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா கவர்மெண்ட்டில் ஒரு டெலிகேட் சுச்சுவேஷன் இதில் வந்து குக்கீஸ் நாகாஸ் கூட கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸாக இருக்கிறாங்க நான் ஏதோ யாரையும் பற்றி தப்பாக பேசுறேன்னு நினைக்கக்கூடாது மக்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி தப்பான கருத்துக்கள்லாம் வருது தப்பாலாம் கிடையாது இதுல கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸா அவங்களும் நாகாசும் குக்கீஸும் இருக்கிறாங்க மேத்தீஸும் இருக்கிறாங்க பட் அவங்க பெரும்பான்மையா இருக்கிறதுனால இதை வந்து உடனடியாக கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல இன்னொரு பிரச்சனை இந்த மயன்மார்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறது தப்பு அங்கேருந்து வராங்க அவங்க வந்து தாக்கிட்டு திரும்ப அங்கே போயிடுறாங்க இந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மத்திய அரசு சுமா இருக்கு தடுக்கணும் 
அதாவது இந்த அதிகமாயிட்டு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்தான் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போறவங்க அதிகமாயிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவன் எதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட மாட்டான் சார் அவன் போயிருந்தான் இருப்பான் கோயம்புத்தூர்லாம் <laughs> 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 உடைச்சது வந்து கோயம்புத்தூர் ஆளுங்க ஸ்ரீரங்க ஆளுங்க கிடையாது நான் சொல்ல வரது என்னன்னா மற்றவர்கள் மனதை புண்படுத்துகிற மாதிரியான வாசகங்கள் இருக்கக்கூடாது ஆனால் அதுக்குன்னு கடவுள் இல்லைன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னா அவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு அவனுக்கு இருக்கு இருக்கு வீட்டில் உட்காந்து வெளியில் வந்தே சொல்லுவான் வெளியில் வந்தே சொல்லுவாங்க ஜனநாயகத்தில் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு உரிமை உண்டு கடவுள் இருக்கா சொல்றதுக்கு உரிமை உண்டு எல்லாத்துக்கும் உரிமை உண்டு அதுதான் மாற்று கருத்து உள்ளது தான் ஜனநாயகம் அது இல்லைன்னு சொன்னார்னா மோடிய சர்வாதிகாரின்னு சொல்லுவாங்க அதோட விளைவு தான் வரும் அதுதான் சொல்ல வரும் நான் சொல்ல வரது என்ன பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல பிள்ளையார் சிலையை உடைச்சார் பெரியார் உங்களுக்கு ஆபம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி மூணுல உடைச்ச போது சில இந்து அமைப்புகள்லாம் அப்ப இருந்த இந்து அமைப்புகள்லாம் பெரியாரோட சிலையை கொளுத்தினாங்க பெரியாரோட குடும்பாவியை கொளுத்தினாங்க பெரியார் படத்தை எரிச்சாங்க அப்போ அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் கல்கி இதழில் எழுதின என்ன தெரியுமா எழுதினார் பொன்னியின் செல்வனோட அந்த அந்த கதாசிரியர் கல்கியோட ஆசிரியர் அவர் என்ன எழுதினார்னா ஒரு ஆத்திகனாக இருக்கிறவன் ஒரு ஒரு படத்தை எரிக்கிறதோ ஒரு இந்த மாதிரி கொடும்பாவை எரிக்கிறதோ பண்ண மாட்டான் கடவுள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்கோ அதே மாதிரி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு பெரியாருக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் பிள்ளையார் சிலையை உடைச்சதை நான் கண்டிக்கிறேன் ஆனால் அதுக்குன்னு கடவுள் இல்லைன்னு அவர் சொல்கிற உரிமையை நான் மறுக்க மாட்டேன் அவருக்கு அதற்கான உரிமை இருக்குது இந்த மாதிரி சிலையை எடுக்கிறது உடைக்கிறது அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து எந்த ஆத்திகளும் பண்ண மாட்டான் சார் நீங்கள் சிலையை தூக்குவது முதல் நாள் சொல்கிறீங்களே ஒரு நாள் ஏன் பொது இடத்துல வைக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் பயந்தீங்க எதுக்காக பயந்தீங்க யாரை பார்த்து பயந்தீங்க புரிஞ்சுது எதுக்காக இந்த பயம் உங்களுக்கு நீங்கள் முதல்ல பொது இடத்துல இந்த சிலை எடுப்பேன்னு சொன்னீங்களே அந்த இடத்துல இருந்து எடுப்பேன் நீங்களே அப்புறம் பொது இடத்துல வைப்பேன்னு சொன்னீங்களே அந்த மாற்றம் ஏன் ஒரே ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த மாற்றம் ஒரே ஒரு கேள்வி இல்லை இந்த இந்த கருத்து வந்து சுதந்திரம் எல்லாருக்குமே இருக்குது இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு எந்த உரிமை இருக்கோ இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அதே உரிமை இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்த ஆதரவு இந்து ஆதரவு இயக்கங்கள் வைக்கக்கூடிய கேள்வி என்ன நான் தொடர்ந்து இது ஏன் தொடர்ந்து இந்து மதத்தை எதிர்த்தே இந்த கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது கேள்வியை முடிச்சிடுறேன் மத அடையாளங்களை தவிர்க்கக்கூடிய திராவிட தலைவர்கள் இந்து மதத்தினுடைய அடையாளங்களை அடிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு இஸ்லாம் பண்டிகையில் போய் கலந்துக்கும் போது அந்த அடையாளங்களை ஏற்றுக்கிறாங்க கிறிஸ்தவ பண்டிகையில் போகும்போது அந்த அடையாளங்களை ஏற்றுக்கிறாங்க ஏன் இந்துவை எதிர்த்து மட்டும் இந்த கேள்வி அப்படிங்கிறது இயல்பாக வர்றது ஒரு நடுநிலையான பதிலாக நீங்கள் என்ன அதாவது வந்து இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது இந்து மதம் தான் இந்து மதத்தில் இந்து மதத்தெல்லாம் தெரியாது வந்து தீண்டாமை போன்ற விஷயங்கள் சமத்துவம் போன்ற விஷயங்கள் இல்ல கோவில் அலோவ் பண்ணாத விஷயங்கள்ல இந்து மதத்தில் பிற்போக்கு சிந்தனை எல்லா மதத்திலையுமே முதல்ல வந்து பெரியார் கடவுளை எதிர்த்தல சார் முதல்ல வந்து சமுதாயத்தில் சமத்துவம் இல்லைன்னு போனார் அந்த சமத்துவம் இல்லைன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே கடைசியில் கோவிலில் போய் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் கடவுள் இல்லைன்னு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் தவிர எடுத்தவொடனே ஒரு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை அவர் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த கோவிலேருந்து ஆரம்பிக்கிற விஷயந்தான் பழைய அந்த விஷயங்கள் தான் வருது தொடர்ந்து அப்படின்ற விஷயம் வரும்போது தான் அவர் கடவுள் இல்லைன்ற விஷயத்தை கையில் எடுக்கிறார் எல்லாத்துக்குமே அந்த கோவில் பெரியார் தெளிவாக தான் இருக்கார் அவர் கடவுள் இல்லைன்னு தான் சொல்லி சிவன் இல்லை அல்லா இல்லை அவர் சொல்ல சார் அவர் எந்த கடவுள் அல்லா அல்லாவும் கடவுள்னா அல்லாவும் சேர்த்து தான் ஆக்சுவலாக அவருடைய பாயிண்ட்ல அதுதான் அதுதான் அதனால் அவர் வந்து அல்லாவை ஒத்துண்டு இந்து கடவுளை மட்டும் இல்லைன்னு சொல்ல வரல சார் நிச்சயமா நிச்சயமா அவர் ரெண்டாவது முதல் எடுத்தோடன ஒரு கடவுளை எதிர்க்கல முதல்ல இந்த சமூகத்தில் வந்து இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கிறது அந்த ஏற்றத்தாழ்வு காரணம் என்ன கோவிலில் ஏன் அலோவ் பண்ணுவல் பேரால் என்ன விஷயங்கள் நடக்குது அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக தான் கடவுள் விஷயம் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் அப்படின்ற போது அந்த கடவுள் விஷயத்தில் இருக்காது ரெண்டாவது மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டியை திருத்தினா 
மற்றவங்களாம் தானாக திருநீதிவங்கள் ஒரு நம்பியில் ஆக்சுவலாக ஸோ மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டியை வச்சார் இவங்க மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி ஓட்டுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க பாஜக ஆக்சுவலாக இந்து மதத்தில் இருக்கிற தீண்டாமை போன்ற விஷயங்கள் எடுக்கிறது கோயிலுக்குள்ள அலோ பண்ணுறது இந்த ஜாதி வேறுபாடுகள் கலையிறது இதிலெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் பாஜக வேலை செஞ்சு இந்த உங்களுடைய கருத்துலேயே நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கும்போது பெரியாருடைய கொள்கை வழியாக போகும்போது முதல்ல இந்து மதத்தை திருத்துவோம் அடுத்தபடியாக சிறுபான்மை மதங்களை திருத்துவோம் அப்படிங்கிறது அவருடைய வழியாக அதை நம்ம அதிகமாக அதுபடி போகாமல் சாய் சுதாகருக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ தீபாவளி இந்து பண்டிகை கரெக்டா மற்ற எல்லா பண்டிகைக்கும் ஒயின் ஷாப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் தீபாவளிக்கு மட்டும் ஒயின் ஷாப்பில் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்போ என்ன ஒரு கேள்வி நான் கேட்கறேன் பெரும்பான்மையை திருத்தி விட்டால் எல்லாம் திருந்து விடும் அது வந்து அது ஒரு ஒரு மதத்தினுடைய ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் பொழுது ஒரு அந்த இடத்துல குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரும்பான்மையை தான் முதல்ல குடிக்காமல் தடுக்கணும் அப்போ ஒயின் ஷாப் கூட அமைச்சர் டார்கெட் செட் பண்ணல இயல்பாகவே சேல்ஸ் அதிகமாகுது போன வருஷம் முன்னாள் மந்திரி செட் பண்ணலையா டார்கெட் நானூறு கோடி சுதாகர் நம்ம இது டார்கெட் செட் பண்ணது கரெக்டா இல்லையா தலைப்புகளை போகாம மத்த மத மத்த இதுக்கு வந்து மத்த பண்டிகைகளுக்கு விடுமுறை விட்டு தீபாவளிக்கு மட்டும் டார்கெட் செட் பண்ணுவது ஏன் ஷாப்ல இல்ல அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் சீனிவாசன் உங்கள்கிட்ட இப்போ நடுநிலையாளரா நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா நீங்க உங்களுக்கான கருத்து பதிவு செய்யுங்க சீனிவாசன் சொல்லுங்க இல்ல அதாவது சக்கரவர்த்தி என்று போற்றப்பட்ட ராஜாஜியும் தந்தை பெரியாரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதாவது அன்னைக்கு பெரியாருக்கு வந்து புரட்சி ஏற்பட்ட அந்த களம் வந்து மிகப்பெரிய ஜாதிய சமத்துவ ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்த சூழ்நிலையில பெரியார் பாடுபட்டார் அதோட இன்னொரு கருத்தையும் சொல்றாரு நான் சொல்ற கருத்து உங்களுக்கு விருப்பமா இருந்தா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருந்தா ஏத்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க அதை வந்து கட்டாயம் கிடையாது பின்பற்றணும்னு ஒண்ணு அவசியம் இல்லைன்னு அவர் சொல்றார் அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கம் கோயில் வாசல்ல இருக்கிற பெரியாருடைய சிலைக்கு இவர்களால் ஆஹ் எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது இவங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டா முதல் கையெழுத்து இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க அப்புறம் இல்லைன்னு வேற சொல்றாங்க அப்ப இதுல நிறைய முரண்பட்ட ஒரு கட்சியா தான் பாஜக இருக்குது இன்னைக்கு அன்பு நண்பர் சாய் சுதாகர் வந்து அவர் சார்ந்த கட்சிக்கு பேச வேண்டியதா அதை வந்து மாட்டு கருத்து இல்ல ஆனா அநியாயத்துடைய உச்சமா பேசக்கூடாது என்ன சொல்லுங்க தனிநபர் விமர்சனங்கள் அதாவது தீபாவளிக்கு அதாவதுங்க நீங்க கடந்த கால வரலாறுகளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து புகைப்படுத்த அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டு இரண்டாவது உலக போரை நிறுத்தின வரலாறு எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்தியாவில வந்து மணிப்பூர்ல நடக்கிற இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் அதைத்தான் அநியாயத்து உச்சம்னு சொன்னேன் ஒரு ஒரு அங்க என்ன நடக்குதுன்னு ஆய்வு செஞ்சு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு பேர் அரசாங்கம் இல்லை ஒரு அரசாங்கம் என்பது தயவதாட்சியம் இன்றி அமைதியை ஏற்படுத்தி மக்களை பாதுகாக்கிறதா உண்மையான அரசாங்கமா இருக்க முடியும் அதை செய்யாம அது என்ன நடக்குதுன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஆய்வு செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு செய்யறதுங்கிறது வந்துதான் அநியாயத்தின் உச்சம்னு நான் சொன்னேன் சப்ஜெக்ட் கடந்துட்டோம் நான் என்ன சொல்றேன்னா பெரியாரிசம் இல்ல அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல மிகப்பெரிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் மறைஞ்சிருக்காது பல்வேறு சிந்தனைகள் சீர்திருத்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்காது அதை வந்து பாஜக இன்னைக்கு கையில எடுத்துட்டு இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் கட்சியுடைய வளர்ச்சி இதை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தி இங்க இருக்கிற தலைவர்களை சச்சரமான கருத்துக்களை வைக்க போறப்ப அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய சூழலை இன்றைக்கு திராவிட கட்சிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது சீனிவாசன் குறுக்கிட்ட மணிக்கணும் சீனிவாசன் நீங்க இப்ப அண்ணாமலையோட சமீபத்துல பேட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் நானும் பெரியாரை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அவர்களுடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் வரவேற்கிறேன் ஆனால் கோயிலுக்கு முன்னால வந்து ஏன் அதை செய்யணும் அதை ஒரு பொது இடத்துல போய் செய்யலாம்ல அப்படிங்கறது தான் அவருடைய பார்வையா இருக்கிறது இதுல நீங்க உடன்படுறீங்களா இல்ல ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இருக்கிற பெரியவங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு விதமான கருத்துக்களை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களை வயதானவர்கள் சொல்லுவாங்க அதனுடைய நீட்சி என்ன பெரியாருடைய நீட்சி தான் அந்த கருத்துக்களை இளையவர்கள் ஏத்துக்கிட்டா ஏத்துக்கண்டு ஏத்துக்காட்டி போங்க அதைத்தான் வந்து பெரியார் முத கொண்டு இன்னைக்கு இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க வரைக்கும் சொல்ற தகவல் அதனால பெரியாருடைய கருத்துக்கள் யாரையும் புண்படுத்தல பெரியாருடைய கருத்துக்கள் அன்னைக்கு இருந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை களையெடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் இன்னைக்கு தேவை இருந்தா எடுத்துக்குவோம் தேவை இல்லைன்னா விட்டுருவோம் அதற்காக ஒரு பெரியார் சிலை அந்த இடத்துல நிக்குது பெரியார் சிலைய வந்து பேசிட்டு அதுக்கு பிறகு மறுப்பு சொல்றதுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல தலைமைக்கு பண்புக்கள் அழக இல்லைன்னு சொல்ல வர்ற
அதனால பாஜகன்ற ஒரு கட்சி வந்துருச்சு அஜெண்டா என்னங்க முதல்ல அதை சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் பாஜக கொள்கை என்ன ஒண்ணு வேணா அண்ணாமலைய பட்டியலிருந்து மக்களை கூட்டிட்டு நேரா ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போய் சாமி கூப்பிட்டு வர சொல்லுங்க இது தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாஜக ஏத்துக்கலாம் பட்டியல் இன மக்களோடு ஒவ்வொரு ஆலயத்துக்குள்ளேயும் பிரவேசம் பண்ண சொல்லுங்க அண்ணாமலைய அதை செய்ய முடியாது யாரும் நிறுத்த மாட்டாங்க கிடையாது கடை யாரும் நிறுத்த மாட்டாங்க எப்படி நிறுத்துவாங்க நீங்க என்ன போர்டு போட்டுக்கிட்டா போறீங்க முதல் கேள்வி கேக்குறேன் நானு பட்டியல் இனம்னு போர்டு போட்டுக்கிட்டா போறீங்க அண்ணாமலை நான் சொன்னது போல அண்ணாமலை அவர்களே பெரியார ஏத்துக்கிட்டாரு இல்ல நாகராஜ் கேட்க விரும்புவது நாகராஜ் அவர்களே தொடர்ந்து நம்ம பாஜக வந்து திமுகவை ரொம்ப நேரடியா தாக்குதை பாக்குறோம் ஈவன் அவர் அதிமுக செகண்ட் ஸ்டேஜ் எடுத்துச்சு தமிழ்நாட்டில் திமுக வர்சஸ் பாஜகன்னு சொல்ற அளவுக்கு இங்க வார்த்தை போர் வந்து பாஜக திமுக தலைவர்கள்ட்ட ரொம்ப அதிகமா போய்கிட்டு இருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த திமுகவை எதிர்ப்பதன் மூலமாக பாஜகவின் வாக்கு வங்கியை அதிகரிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பாஜக ஃபாலோ பண்ணா நீங்க அதை மட்டும் நீங்க காரணமா சொல்ல சமுதாயத்துல நடக்கிற பல்வேறு இன்னைக்கு அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் சமூக விரோத செயல்கள் குறிப்பா கஞ்சாவில் இருந்து மதுவில் இருந்து சட்ட ஒழுங்கில் இருந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு அதிக உச்சத்தை எட்டி இருக்கிறது நீங்க அதுக்கு பல உதாரணங்களையும் சொல்ல முடியும் நீங்க சமயத்துல கூட கடலூர் மாவட்டத்துல பெரம்பலூர் மாவட்டம் நீங்க அந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவாரி எடுக்கிறதுல ஒரு கலெக்டர் அலுவலகம் எப்படி தாக்கப்பட்டது அதிகாரிகள் எப்படி பயந்து வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அங்க இருந்தாங்கிறதெல்லாம் பெரிய செய்தி அதாவது இப்ப என்னன்னா ஒரு ஆன்மீக பூமி தமிழகம் அதுல நீங்க மாற்றுக்கிறது இல்லை ஒரு பஞ்சாயத்துல அஞ்சு டு ஆறு கோயில் இருக்கும் தமிழகத்துல மட்டும் ரெண்டரை லட்சம் கோயில் இருக்கு ரெண்டரை லட்சம் கோயில் இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஆன்மீக பூமியில நீங்க என்ன பண்றீங்க ரெண்டு விஷயத்த பதிக்கிறீங்க ஒண்ணு கடவுள் இல்லைங்கிறத ஒரு கோயில் முன்னாடியும் சிலையா வச்சோ போர்டு வச்சோ ஒண்ணு பண்றீங்க ரெண்டாவது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் இல்ல தேர்தல் வருகின்ற பொழுது அதுக்கு முன்பாகவோ நீங்க இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தி பேசுறீங்க குறுக்கிட்ட மன்னிக்கணும் நாகராஜ் இது ரெண்டு பக்கத்துக்குமே இந்த கேள்வி பொருந்தும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாஜக வந்து அதிமுகவோடும் கூட்டணியில இருந்தது திமுகவோடும் கூட்டணியில் இருந்திருக்குது நீங்கள் கூட்டணி ஆட்சியில் இருக்கும்போது இது போன்ற சிலைகள் எல்லாம் கருத்துக்கள் எல்லாம் கோயில் முன்னால் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்போ உங்களுடைய அந்த கூட்டணி ஒற்றுமையை யூஸ் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாமே அந்த வாய்ப்பை தவற விட்டது எதனாலையும் நாகராஜ் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க உண்மையது அல்ல அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக அண்ணா திமுக என்பதற்கு ஏறக்குறைய ஒரே கொள்கை உடையவர்கள் ஒன்னே ஒன்னு ஜெயலலிதாமியார் அவர்கள் இருந்த போது கடவுளுக்கான மரியாதையை கொடுத்தார் இந்து மதத்துக்கான மரியாதையை கொடுத்தார் மற்ற மதங்களை இழிவுபடுத்தி பேசவில்லை இந்த மதம் பேசுகிறார் மந்திரத்தை திருமண மந்திரங்களை கேட்டால் காது கூசுகிறது அப்படிங்கிறார் பசுமன் முத்துராங்கன தேவர்ல போய் அங்க அந்த அது கோயிலாக கருதப்படுகிறது அங்க திருநீர் வாங்கி கீழே போடுறாரு இது வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் வாழ்கின்ற மக்களை இழிவு எடுத்துக்கின்ற வேலை கேவலப்படுத்துகின்ற வேலை இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறப்போ அரவணைத்துறை என்ன செய்கிறது வருகின்ற வருமானம் பல ஆயிரம் கோடிகளை அந்த வருமானத்தை எடுத்து முழுமையாக பல்வேறு அந்த கோயிலுக்கு பண்ணாம பல்வேறு விஷயங்களுக்கு செலவு செய்கிறது உதாரணம் நான் சொல்ல முடியும் கோயில் உபரி நிதியில நலிவுட்ட நிறுவனம் சொல்லிட்டு நீங்க ஐம்பது பர்சன்ட் நீங்க அந்த பணத்தை டெபாசிட் பண்ணணும் நிதியாக <laughs> வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அவங்க போய் சேருது அந்த பூசாரி கூட சம்பளம் பத்துறது இல்ல இவ்வளவு பெரிய ஒரு அரண்மனைத்துறை கையில் வைத்துக் கொண்டு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆன்மீகத்துறையை முழுமையாக வஞ்சிக்கின்ற நிலையில் திமுக அரசு செய்கிறது அது மட்டும் இல்ல வாசகங்கள் வேற செய்யறது எங்களுக்கே யோசிக்க தோணுது இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய துறை அறநிலையத்துறையை இந்த அரசு இப்படி சீரழிக்கிறது எங்களுடைய ஆன்மீகத்தை எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை புரிஞ்சுது புரிஞ்சுது நாகராஜ் புரிஞ்சுது அண்ணாமலை சொன்னார் அவருடைய பேச்சுல நம்ம அறநிலையத்துறையை கலைத்து விட்டு அதை வந்து தனிநபர் அது எந்த அளவுக்கு பிராக்டிக்கலா பாசிபிள் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் விவாதத்தோட இல்ல அவரோட கண்டினியூஷன் நாகராஜோட கண்டினியூஷன் ஆனா இதுக்காக தான் நம்ம உயர் நீதிமன்றத்துல கிளியரா சொல்லி இருக்கிறாங்க கோவிலில் வர வருமானம் கோவில் மேம்பாட்டுக்கு தான் உபயோகப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி சொசைட்டியில் 
இதிலெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு இது நடக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நடந்துகிட்டு இருந்ததுனால தான் இப்போது உயர் நீதிமன்றத்திலே சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த கோயில் நிலத்தெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களே அவங்கெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்தோன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதை வந்து கோவில் திருவிழாக்கு மட்டும்தான் திருவிழா அழுத்தமாக சொல்கிறேன் அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த நிலத்தை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த அரசாங்கம் வந்து பல ஆயிரம் கோடி ஏக்கர் நாங்கள் நிலத்தை அபகரித்த நிலத்தை எடுத்துட்டோம் நாங்கள் அவங்க ஆக்கிரமித்த நிலத்தன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு வெள்ளை அறிக்கை என்ன செய்ய போகிறாங்க இப்போ பூனமலை ஏரோட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏவி தாமஸ் ஒன்று ஆக்கிரமி பண்ணி வச்சுருந்தார் அது பக்கத்தில் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த நிலமெல்லாம் கூட கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஒரு கிளாரிட்டி கிடையாது என்ன செய்ய போறாங்க நிஜமா அரண்மனைத்துடைய செயல்பாடை வந்து குறை சொல்றத நம்ம தொடர்ந்து பாக்குறோம் நீங்க வரலாற்று ரீதியா பார்த்தா கோயிலுடைய செயல்பாடுகளுக்கு வருமானம் ஈட்டுவதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட இயல்பாக இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நம்ம அதையே பின்பற்ற முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்னு இந்த அரண்மனைத்துறை கலைக்கப்படும் அப்படின்னு அண்ணாமலை அவருடைய பேச்சிலும் குறிப்பிட்டிருக்காரு எப்படி பாக்குறீங்க பிரியா இல்லை அது அவங்களுடைய அஜெண்டாவில் ஒரு பார்ட்டாக அது இந்துத்துவ அஜெண்டாவில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது அது பிஜேபியோட அஜெண்டா அது அது நம்ம அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக ஆனால் நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து கோவில்கள் வந்து மன்னர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டவை மன்னர்கள் கொடுத்த நிலங்கள் இருக்குது பெரிய பெரிய ஜமீன்தார்கள் பணக்காரர்கள் கொடுத்த நிலங்கள் இருக்குது நகைகள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலையும் தனிப்பட்ட நபர்கள் கையில் தான் கோவில்கள் இருந்தது அப்போ எவ்வளோ நகைகள் காணாமல் போச்சு எவ்வளோ ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ள அச்சின் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் அறநிலைத்துறை வந்தபோது அதை கொண்டு வந்தவங்க பக்தர்கள் பக்தர்கள் இல்லாதவங்க கிடையாது எல்லாம் நல்ல பக்தர்கள் தான் அதை கொணர்ந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்றில் அதுக்கான சட்டங்கள்லாம் வந்தது ஸோ அரசர்கள் கொடுத்தது வந்து அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்த மாதிரி தான் அர்த்தம் ஆக்சுவலாக அரசாங்கம் தான் நிரூபிக்க முடியும் தனிப்பட்ட நபர்கள்ட்ட அதை கொடுக்கவே முடியாது நகைகளோ நிலங்களோ அந்த கோவிலோ ஒரு அரசாங்கத்தோட நிர்வாகத்துக்கு கீழே இருந்தால் தான் சரியாக வரும் அது அரசாங்கத்தோட சொத்து பழைய சொத்துன்றது மன்னர்கள் சொத்துன்றது அரசாங்கத்தோட சொத்து மாதிரி தான் கணக்கு அதனால் தனிப்பட்ட நபர்கள் கீழே கொடுக்க முடியாது ரெண்டாவது இந்த திமுக ஆட்சியில் இல்லாத போது பல விதங்களில் ஸ்டாலின் நடந்துட்டுருக்கலாம் அதையே சொல்லிட்டு இருக்கிறது அர்த்தம் கிடையாது ஆட்சிக்கு நீங்கள் வந்த பிறகு எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கீங்களா ஒழுங்காக இருக்கீங்களா தான் பாயிண்ட்டு அப்போ அறநிலைத்துறை எப்படி நிர்வகிக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் நிர்வகிக்கப்பட்டிருக்கு பூஜாரிகளுக்கு உதவி பண மாதம் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் எந்தவித வருமானம் இல்ல கோயிலுக்கு இப்போதான் டெபாசிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க போன மாதம் போன வாரம் தான் நடந்திருக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அடிஷனல் டெபாசிட் போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி நூறு கோயில்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் ஐயாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் ஆக்கிரமிச்ச நிலங்கள்லாம் மீட்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் கோயிலோட அக்கௌண்ட்ஸ் வெளிப்படையா இருக்கு கோயிலோட அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து வெளிப்படையா இருக்கு கோயிலோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க டிரான்ஸ்பரண்டா வெளியில இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க ஆனா எதிர்க்கிறவங்க எதிர்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க நம்ம என்னன்னா கோவில் ஏதாவது ஊழல் நடந்தா அதை நீங்க சுட்டி காட்டுங்க அது ஆக்சன் எடுக்கிறனால கேள்வி கேளுங்க அது எதிர்கட்சிகள் இருக்கு நம்மளும் அதுக்கு தான் இருக்கும் ஊழல் நடந்தால் சொல்லுங்க கேள்வி கேளுங்க இல்லை கோவில் நடத்த ஆக்கிரமிச்சாங்கன்னா பிஜேபிக்கான ஆக்கிரமிச்சா அதை மட்டும் சொல்லாத விட்டுறாதீங்க அதையும் சொல்லுங்க திமுகக்கான ஆக்கிரமிச்சா அதையும் சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க அதனால் ஆக்கிரமிப்புகள்லாம் மீட்டலாம் ஸோ ஊழல் நடந்தால் சொல்லுங்க ஊழலை களையலாம் ஊழலை களையறதை விட்டுட்டு கோவிலை வந்து அரசாங்கத்தோட பிடியிலேருந்து மீட்கிறதுன்னு இருக்குதுல்ல அது வந்து எதிர்காலத்துக்கு சரியாக வராது கோவில் சொத்துக்கள் அப்புறம் சூறையாடப்படும் கோவில்கள் அரசாங்கத்து கையில் தான் இருக்கணும் இன்னைக்கு திமுக இருக்கலாம் சார் நாளைக்கு வேற ஒரு கட்சி வரலாம் அப்போ வரும்போது நீங்கள் அதையே மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அதிமுக இருந்தவரை இந்த குரல் நீங்கள் எழுப்புறீங்களா இப்போ ஏன் எழுப்புறீங்க அதனால அரசாங்கத்தில் அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாடு மிகப்பெரிய சொத்துக்கள் அரசாங்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அதுதான் அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த துறைக்கு ஒழிய ஜஸ்டிஸ பண்றாங்களா இல்லையான்றத பாருங்க முந்தைய அவங்க பேசுறதுலாம் கையில் எடுக்காதீங்க அவங்க என்ன வேணா பேசியிருக்கலாம் ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒழுங்கா நடக்கிறாங்களா அரசாங்கம் கையாண்டாதானே சரியா அரசின் செயல்பாடு கூட குறைய இருக்கலாம் அதை சரி செய்யணும் கோரிக்கை வைக்கலாமே தவிர ஒரு துறையை கலைச்சிட்டு தனியார் கிட்ட கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்ல தனியார் கிட்ட கொடுக்கு அதாவது கோவில் கோவில் நிர்வாகத்துக்கிட்ட இருக்கணும் தனியார்னா சரி இப்ப நான் கேட்கிறேன் சீக்கியர் கோயில் யார் இடத்துல இருக்குது
கோவில்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இருக்கு கரெக்டா அவங்க கரெக்டாக செய்கிறாங்களா சென்னிமலையை இயேசு மலைன்னு மாற்றணும்னு சில விஷயம் இருங்க சார் அது கிடையாது நம்மளுடைய இல்லை அண்ணாமலை சொன்னது அறநிலை கந்தசஷ்டி கவசம் தொடர்ந்து <laughs> 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 மக்கள் <laughs> மீது <laughs> 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 அதை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க யார் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து இவங்க இவங்க சொல்றதுதான் சட்டம் இவங்க சொல்றதுதான் இதுக்கு பேர் சர்வாதிகார நோக்கங்கள் இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து திணிக்கிறாங்க ஒரு நல்லா போயிட்டு இருக்கிற திராவிட இயக்கங்களுடைய அரசாட்சிக்கு கலங்கம் சுமத்துறாங்க இவங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து ஆட்சியை பிடிக்கணும் அரசியல் பண்ணணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தை தவிர வேற இவங்கள்ட்ட எதுவுமே கிடையாது இவங்க வந்து மறைமாற்றம் செய்யறாங்க இளைஞர்களை வந்து தவறான பாதைக்கு தூண்டுறாங்க கொள்கை ரீதியா ஒரு புரிதல் இல்லாத விஷயங்களை சொல்றாங்க நன்றி சீனிவாசன் மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க நன்றி நன்றி சீனிவாசன் நன்றி அதாவது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை நாங்கள் சொல்லி காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பாஜகவும் அதோடைய நட்பு கட்சிகளினுடைய செயல்பாடாக இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் ஒரு அவங்களுடைய சித்தாந்தத்தை தமிழக மக்கள் மீது திணிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பக்கத்துடைய வாதமாக இருக்கிறது மக்கள் இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நம்ம கண்கூடாக பார்க்கவிருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் கேட்கக்கூடிய கேள்வி சமீப காலமாக திமுக பாஜக அதிமுக கட்சிகள் இடையே வார்த்தை போர் அதிகரித்து வருவதற்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நெருங்கும் தேர்தல் கருத்தியல் மோதல் வழக்கமான அரசியல்ங்கிற மூன்று ஆப்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்கோம் நேயர்கள் உங்களுடைய வாக்குகளை எக்ஸ் தளத்தில் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற முகவரிக்கு சென்று வாக்களிக்கலாம் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற முகவரியில் எக்ஸ் தளத்தில் உங்களுடைய வாக்குகளை பதிவு செய்யுங்கள் நேர்களிடையே மக்களுடைய தீர்ப்பு என்னவாக இருக்கப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மீண்டும் அடுத்த மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்